Mont Saint Michel, probably my favorite. That place, I'd never seen anything like that place. Coming here as Americans to shoot the show here, I've stressed from the very beginning. And part of me being a producer, somebody listens to me now a little more. But I, I wanted it to feel like it's also France's show. It's not an American show that picked up and dropped in France. It feels, you know, it, it feels like it, it belongs to France as well. That's one of my favorite scenes. I'm not even in it. It's one of my favorite scenes. I love watching a sophisticated city like Paris just sort of realizing for the first time what's happening and just crashes and burns and the subway car and she's like, what is happening? Like trying to put it together. Those are some of my favorite moments on a, an apocalyptic series is watching it go down, you know? She's really interesting to work with. She's so smart. Um, she's very intuitive. She takes her time. She means what she says. There's no phoning it in with her as an actress or as a person, really. But watching that, watching that happen in the subways of Paris was like s such a cool sequence of scenes, you know. Moi, j'ai été fascinée oh, ouais, ouais. avec les vitres qui se cassent, ah, les ouais, personnes ouais. qui crient. C'est, je pense que c'est l'une de mes scènes préférées à, à, à voir. Effectivement, le, le métro, c'est magnifique. Enfin, de toute les, la création de Walking Dead, on n'avait pas vu le juste avant ou quand ça commence, en fait. En tout cas, moi, je m'en souviens pas, à part au tout début de la série d'origine. Euh, ouais, ça apporte quelque chose, quoi. Parce qu'on a envie de savoir aussi ce qui s'est passé, comment c'est, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pu avoir lieu pour qu'on se retrouve avec des zombies un peu partout dans, dans le pays. And the streets of Paris are great to shoot in too. What's crazy is that we'll go to this beautiful area and then we'll destroy it because it's supposed to be an apocalypse and we'll just trash the place. And then people will come out of their, their apartments and they're like, what is happening, you know? And then the zombies will be like, bonjour, hello. I, I mean, it's, it's surreal. Well, c'est la ville dans laquelle on, right. on habite, on est né, qu'on connaît par cœur et la voir, Enfin, c'est hyper réaliste et c'est hyper perturbant et puis même quand on tournait dans Paris c'était génial de pouvoir être dans un quartier dans lequel on passe tous les jours et de le voir détruit. Euh, on s'en proche en fait de cette histoire. Ça, c'est plus facile de s'identifier en tout cas en tant que spectateur. Well, we shot in the catacombs. That was difficult because it just takes forever to get down there and to watch the crew bring all the lights and stuff down there. I felt really bad. Then we rebuilt the catacombs to film there because you, you're not allowed to fight in there, right? So. We had to rebuild it and do other scenes there. That was cool. Le demi monde aussi. Ouais, le demi monde qui est, qui est quand même le nightclub uh, underground, qui a un petit côté uh, les bars à jazz de pendant la résistance. Et, et donc là, c'était tellement uh, décadent et rock and roll avec tous ces personnages hauts en couleur. Ces scènes qu'on a tournées là-bas avec tous les figurants, c'était aussi hallucinant. Il y avait une ambiance dingue avec les danseuses, les travestis, les, les circassiens et tout ça, c'était vraiment super. Et puis c'est sympa de pouvoir voir que, voilà, même si c'est l'apocalypse, qu'il y a des zombies partout, bah nous les Français, on sait s'amuser quoi. Ouais. Je trouve ça super aussi d'exprimer ça parce que peut-être que dans la réalité, ça se passerait comme ça quoi. Ben oui, c'est ben possible. Ça, absolument, c'est ben possible. Ça s'est passé comme ça pendant les, la guerre. Les gens, ils, ils faisaient la bamboche. C'est quoi cet endroit Ça s'appelle une boîte de nuit. Monsieur Michel, probably my favorite. That place, I'd never seen anything like that place. Petite île comme ça, au milieu de rien, et c'est cet énorme mont. Vraiment, on se croyait à la fois dans Harry Potter et. Non, en plus, on a l'air de la mer. Ouais. C'est... Non, c'était, c'était trop bien de tourner ça. Our crew stays in hotels outside of Mont Saint Michel, and I slept in Mont Saint Michel every night. But I was the only one, because I was like, how am I not going to sleep here? This is insane. This is. Something I'll never get to do again. I had the giant omelets and the restaurant downstairs. You can feel the history of that place. Uh, the wind blowing through the room and the birds and, and the, you know, you know the stories and the history of that place and you can feel it. J'ai adoré voir euh, le mont comme ça. Avec, on, on sent toute l'histoire de ce monument. C'est magnifique. Et en plus, euh, moi, ça me rappelle quand j'étais gamin. Euh, j'y suis allé. Euh, j'étais au collège. Et depuis, j'y suis pas retourné. Donc, le fait d'y, d'y revenir dans ce cadre-là, avec une équipe de tournage, de redécouvrir les marches du Mont Saint-Michel, pour moi, c'était tellement immense à l'époque. Mais ça allait toujours, d'ailleurs. <rire> ça allait toujours. Et c'était un décor fantastique, fantastique. C'était vraiment un lieu.
lieux euh, magiques. Euh, puis d'avoir des, des zombies euh, qui traînaient euh, sur la plage, etc. Et... Au début, c'est vraiment impressionnant. Mais après, on s'y habitue parce que, tu sais, ils enlèvent leur masque et tu leur dis bonjour et après, ils le remettent parce qu'on tourne. Et... C'est magique de pouvoir les voir comme ça en vrai. Enfin, quand on, on les a vus tout le temps euh, filmer, et là, de voir les zombies comme ça, leur peau, leurs yeux, c'est incroyable. Et les acteurs qui jouent ces zombies sont pour la plupart exceptionnels. Euh, ah il oui. y a beaucoup de danseurs. Oui, des circassiens, des danseurs, des, on, donc, ils font un travail de corps hallucinant. On peut les regarder vraiment comme un, un feu de cheminée, quoi. C'est impressionnant, vraiment, c'est hypnotisant, leur, leur beauté est hypnotisante, vraiment. C'est vrai que parfois, on a juste envie de se poser et juste d'observer ce qui se passe. Parce que c'est un spectacle, en vrai, ce qui se passe autour de nous. Donc. Ouais. On observe, ok, maintenant j'en fais partie, c'est bon, je me lève. Je vais jouer, je vais rentrer dans l'histoire et c'est hyper, hyper impressionnant, t'as raison. Surtout les zombies qu'on se voit pour la première fois et même les faux corps, les faux visages complètement détruits. Bon, à la cantine c'est un peu effrayant. <rire> c'est très drôle. Les voir manger, les, les voir manger, euh, manger euh, manger, c'est en fait, un peu effrayant, mais bon sinon c'est fun. We tried really hard not to be um, tourist Americans and like we always wanted this to be a French show. There's a funny scene where uh, her character, Clemence's character, takes me to meet this guy who's holed up in a, uh, like an opera house. And he has this line where he's like, oh, you speak English. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Where is Brian? He's in the kitchen. Wow. Well. And, and I'm like, what is he talking about? Where is Brian? <laughs> They told me later that that's, it's in textbooks to learn English. I had no idea what that was. He's, I was just like, oh, he's crazy. He just doesn't know what he's saying. And then later they told me, but I had no idea. But there's little things in that that French people will get that I didn't get. We wanted to be the most authentic possible. I think it was hyper important for for David. It was hyper important. He has always loved the France. I know he told me that he was telling me that he was learning French when he was young, that he loved his culture, and that they lived there. It was primordial in their in the writing of the scenario. And it's true that it's true that they managed to make something very authentic and well done. And sometimes it's funny. That's what we were talking about earlier. In the names, the choice of names, it was the big joke every time because it's not. Très cliché pour le coup, mais pour le reste, été... c'était pas trop américanisé quoi. Et euh, au fur et à mesure, parfois, quand on a tourné plein de scènes, on, on sentait que ça marchait pas, euh, par exemple, dans la façon de dire des choses ou dans les expressions. Donc on apportait notre, euh, notre propre idée et souvent ouais. il l'acceptait. Il était justement euh, demandeur de ce genre de. Ouais, il était trop ouvert. Ouais, hyper ouvert. Une grosse production comme celle-ci, on pourrait s'attendre à ce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, tout est contrôlé, ce que tu vas faire, la façon dont tu vas le faire, c'est vrai, ce qui te dirige. Tout à fait, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont choisi leurs acteurs et ils leur font confiance. Donc on est ultra libre. Moi je me sens très très libre, on propose des choses corporellement, des mouvements, euh, parfois des ajustements dans le dialogue, ils sont très à l'écoute et ils ont... En fait ils sont tellement bons que du coup ils se permettent de prendre des risques de... Ok, de laisser un peu couler les choses. Et ça je trouve ça magnifique de se sentir libre comme ça, c'est exceptionnel. C'est vrai, la création est à l'unisson. I wanted it to have a poetry that we started with on the show in, in America. And then it kind of became this giant juggernaut of a super show. And it became a business. You know, we were always, we were always like, Sunday nights, like, did we beat football? Like, it, you know, the numbers became the thing. And I wanted something that, that breathed. The lighting told a story, the camera told a story, the music told a story. And France having a long history of art and, poetry and and great writing and it's sort of part of how you live here right and that's bled into a show when you take like i remember the uh, it was like this third or fourth day of filming it, you know in, in america you're like bang 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 there's four cameras at once and it's like you, you know it's like rah, 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 you know and you kind of like lose all these things because it's got to feed the animal and we were, we were setting up we do one take And then the camera crew stops and they're rolling a cigarette and they're talking about it. And I'm like, what are we waiting for? And somebody I was with was listening to the camera department, what they were having a conversation about. And they were talking about what story are we telling with this camera movement? And I was like, just keep talking. Like, take your time. Like, there's a, there's a, a real craftsmanship here when it comes to storytelling. And the meaning behind even the simplest of things 
which seems simple at the time, but they're not. They're, it's, part of, it's part of storytelling that I found really refreshing here, you know? It's going to be hard to do anything other than this because I've, I've, I've grown so fond of it. <laughs>